Hello, now I'm with you. In this video, we have polygenic inheritance. We have a concept of the park. Namely, we have polygenic inheritance. We have polygenes. We have poly and many genes. So, many number of genes controlling a single character. That is polygenic inheritance. அப்படினா இத நான் எப்படி சார் ஏன் வச்சிருக்கீங்க முன்னாடி நீங்க பாத்துるீங்க ப்ளேயோட்ரோபிக் ஜீன்ஸ் அப்படினா சிங்கிள் ஜீன் கேன் கண்ட்ரோல் மல்டிபிள் கரெக்டர் ஒரு ஜீன் வந்து நிறைய கரெக்டர் கண்ட்ரோல் பண்ணது ப்ளேயோட்ரோபிக் இங்க ஒரு பல ஜீன்ஸ் சேர்ந்து ஒரே ஒரு கரெக்டர் கண்ட்ரோல் பண்ணும் சோ தட் இஸ் பாலிஜீன்ஸ் சரி அத பத்தி இந்த வீடியோல ஃபுல்லா நம்ம டிஸ்கிரிப்டிவா பாக்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி பேசிக்கா மெண்டல் நீங்க மெண்டல்ஸ் கிரீவர் ஜான் மெண்டல் ஃபாதர் ஆஃப் ஜெனடிக்ஸ் அவர் அப்சர்வ் பண்ண ஸ்டடிஸ்ல பாத்தீங்கன்னா பியா பிளான்ட்ல பிளவர் கலர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாருன்னா ஒயிட் ஆர் பர்பிள் அப்படிங்கிற மாதிரி பாத்துருப்பீங்க இன்னைக்கு இடையில ஒரு இன்டர்மீடியட் கலரோ அந்த மாதிரி கிரேடியன்ஸ் ஆஃப் கலர்ஸ் வந்து அதுல சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க பாத்தீங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு ஒண்ணு டாமினன்ட் இன்னொன்னு வந்து ரெசசிவ் ஒன்று ரவுண்டா இருக்கும் அப்படி இல்லைனா பிரிங்கிள்டா இருக்கும் டாமினா ரவுண்டு பிரிங்கிள்டுனா ரெசிவ் கண்டிஷன் ஆனா இதுதான் எக்ஸாக்டா எல்லா கேரக்டர்லயும் எக்ஸ்பிரஸ் ஆயிருக்கா எல்லா மாதிரியான கேரக்டர்ஸ்லயும் இந்த மாதிரி தான் அப்சர்வ் ஆயிருக்கா அப்படின்னு ஒரு நம்ம சுத்தி இருக்க விஷயங்களை நீங்க அப்சர்வ் பண்ணி பாத்தீங்கனாலே இந்த விஷயம் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் அப்படி இருக்கானா அப்படி இல்லை அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நல்ல எக்ஸாம்பிள் இது அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஹைட் ஆஃப் த பீப்புள் நீங்க நம்மளோட டே டு டே லைஃப்ல நம்ம சோ மெனி பீப்புள்ஸ் அப்சர்வ் பண்றோம் சம் ஆஃப் த மாரி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹெயிட்ல இருப்பாங்க அண்ட் சம் ஆஃப் த மார் என் சிக்ஸ் ஃபீட் ஹெயிட் சம் ஆஃப் த மார் செவன் ஃபீட் ஹெயிட் சம் ஆஃப் த மார் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் சம் ஆஃப் த மார் த்ரீ ஃபீட் ஹெயிட் ஸோ ஹைட் ஆஃப் த பீப்புள்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும் பொழுது டால் டாட்ங்கிறது தாண்டி அதுக்கு இடையில நிறைய கிரேடியன்ட் இருக்கா டால்னா இப்ப செவன் வச்சுக்கிறோம் டார்க்னா மூணு வச்சுக்கிறோம் வச்சுங்க இந்த மூணு டு ஏழு அடியில நிறைய பேர் நம்ம பாக்கணும் அப்ப வெறும் டால் அல்லது டார்க் அப்படின்னு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா அங்கதான் இந்த அப்சர்வேஷன் பாலிஜீன்ஸ் இன் ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது வருது அதாவது அடிக்டிவ் ஆஃப் டூ ஆர் மோர் ஜீன்ஸ் தட் ஆர் இன்ஃபுளுசிங் ஏ சிங்கிள் கேரக்டர் அப்படி வரும்போது தான் இந்த டைப் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் மெனி நம்பர் ஆஃப் ஜீன்ஸ் எல்லாம் கண்ட்ரோல் ஆகுறது அப்படிங்கிறது தான் இந்த கான்செப்ட் சொல்லுது இந்த மாதிரி கிரேடியன்ட் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் கிரேடியன்ட் ஆஃப் லெவல்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது அப்ப அதை யார் கண்ட்ரோல் பண்றா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது மெனி ஜீன்ஸ் ஸோ பீப்புள்ஸ் ஆர் இன் டிஃபரெண்ட் ஹைட் ரேஞ்ச் ஸோ சம் ஆஃப் தம் ஆர் இன் செவன்டி சம் ஆஃப் தம் ஆர் இன் செவன்டி ஃபைவ் சம் ஆஃப் தம் ஆர் இன் சிக்ஸ்டி திஸ் இஸ் ரெப்ரஸன்டட் இன் இன்ச்சஸ் ஓகே ஹைட் இன் இன்ச்சஸ் அப்ப நம்ம டே டு டே ஆக்டிவிட்டியில நிறைய பேரை பாக்குறோம் டிஃபரெண்ட் சைசஸ்ல டிஃபரெண்ட் ஹைட்ல ஈவன் இந்த வெயிட் ஆல்சோ சோ மெனி பீப்புள்ஸ் ஆர் இன் டிஃபரெண்ட் வெயிட் சரி சார் இந்த பினோட்ரிபிக் ட்ரையர்ஸ் சம் பினோட்ரிபிக் ட்ரையர்ஸ் எஸ்பெஷலி ஹைட் லைக் தட் தே ஆர் டிட்டர்மைன் பை அடிக்டிவ் எஃபெக்ட் ஆஃப் டூ ஆர் மோர் ஜீன்ஸ் ஆன் சிங்கிள் கேரக்டர் அப்ப ரெண்டு அல்லது அதுக்கு மேற்பட்ட ஜீன்கள் ஒரு கேரக்டர் வந்து நிர்மாணிக்குது பினோட்டோபிக் கேரக்டரா இப்ப ஹைட்டுங்கிறது வெளிப்புறமா நம்ம பாக்கிறதுக்கு ஒரு பினோட்டோபிக் கேரக்டர் அப்ப ஒவ்வொரு பர்சனுக்கும் எப்படி இருக்கு வேரியேஷன் ஒரு கிரேடியன்ட் கிரேடியன்ட் தான் சொல்லணும் பாத்தீங்கன்னா வெறும் மூணோ இல்ல ஏழோ டாலோ டார்ஃபோ மட்டும் இல்ல இடையிலையும் நிறைய சைஸ் இருக்கு அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியத நம்ம அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் தான் நிறைய இருக்கு சோ அந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் எப்படி சார் என்ன கான்செப்ட்ல ஒர்க் ஆகுதுன்னா பாலிஜெனிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் மெனி ஜீன்ஸ் வில் டிட்டர்மைன் த சிங்கிள் கேரக்டர் சரி சார் அந்த ஜீன்ஸ் எல்லாமே சேம் குரோமோசோம்ல தான் இருக்கணுமா நோ தே கேன் பிரசன்ட் ஆன் சேம் குரோமோசோம் ஆர் தே கேன் பிரசன்ட் ஆன் டிஃபரெண்ட் குரோமோசோம் ரெண்டு இதுக்குமே வாய்ப்பு இருக்கு ரெண்டு இதுமே பாசிபிள் சரி இப்ப இந்த கேட்டகரியில என்னென்னலாம் நம்ம எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் அப்படின்னு மெயினா பார்த்தோம்னா ஸ்கின் கலர் இன் ஹியூமன்ஸ் வந்து எக்ஸாம்பிளா சொல்லுவாங்க பாத்தீங்கன்னா வெரி வெரி டார்க்கா இருப்பாங்க சம் பர்சன்ஸ் நீக்ரோ தே ஹாவ் மோர் மெலானி அண்ட் சம் ஆஃப் தம் லைஸ் இன் த மீடியம் அண்ட் இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரீம் இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து மெலானினே இருக்காது அவங்க வெள்ள வெள்ளையா இருப்பாங்க அவங்கள்ட்ட ஏதோ ஒரு பிக்மெண்ட் வந்து கம்மிய
பாலி ஜீன்ஸ் தான் வந்து இந்த ஸ்கின் கலரையும் டிட்டர்மைன் பண்ணுது என்னென்ன ஜீன்ஸ்னு இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதில் ஹியர் யூ கேன் சி இதில் மூணு ஜீன்ஸ் சொல்கிறாங்க ஏ கேபிட்டல் ஏ அண்ட் கேபிட்டல் பி அண்ட் கேபிட்டல் சி இது ஆசிஷியல் உங்களுக்கு தெரியும் கேபிட்டல்னா டாமினன்ட் அப்படின்னு இந்த மூணுமே என்னென்னா அடிக்டிவ் எஃபெக்ட் மெலானின் ஏ இருந்ததுன்னா அது ஒரு அடிக்டிவ் எஃபெக்ட் பி இருந்துச்சுன்னா இன்னும் அதிகமாக இருக்கும் சி இருந்துச்சுன்னா கேபிட்டல் சி இருந்துச்சுன்னா இன்னும் மெலானின் அண்ட் பிக்மெண்ட் வந்து அதிகமாகும் அப்போ ரொம்ப டார்க்காக இருப்பாங்க அந்த பர்சன்ஸ் அதெல்லாம் இங்கே ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்காங்க இன்னொரு செட் ஆஃப் பீப்புளில் என்னென்னா சுமால் ஏ சுமால் பி சுமால் சி இந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது ப பட்சத்தில் அவங்க வந்து என்னென்னா மெலானின் பிக்மெண்ட் ஆப்சென்ட் ஆகிருக்கும் அவங்களோட கலர் வந்து வெரி லைட் ஸோ அதனால தான் அவங்களோடது இல்லை டார்க்காக இல்லாமல் இந்த இங்கே ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் த டூ ஃபினோடைப் இப்போ இவங்கள வந்து நம்ம கிராஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு வச்சிங்க அப்போ அவங்கள்ட்ட வந்து கேமிட் ஃபார்மேஷன் நடக்கும் கேமிட் ஃபார்மேஷன் வந்து இங்கே என்னென்னா ரெண்டு இதுக்கு ஒன்றும் இல்லையா கேபிட்டல் ஏ சுமால் ஏ சாரி சுமால் ஏ சுமால் பி அண்ட் சுமால் சி இங்கே இங்கே ரெண்டு இதுக்கு ஒரு இது டூ என் கண்டிஷன் தான் ரெண்டு இருக்கும் சிங்கிள் என் கண்டிஷனில் ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்கும் ஸோ இந்த இதுவும் அதேமாரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் ஏ கேபிட்டல் பி அண்ட் கேபிட்டல் சி இது மூணும் சிங்கிள் என் கண்டிஷனில் இருக்கும் ஸோ போத் ஆஃப் த கேமிக் ஜாயின் டுகெதர் ஃபார்ம் த எஃப் ஒன் ஜெனரேஷன் இப்போ எஃப் ஒன் ஜெனரேஷனை பாருங்கள் கேபிட்டல் ஏ ஃப்ரம் this very dark and small a from very light join here okay va adhe mari capital b small b and capital c small c so andha mari vandu or combination vandu f1 generation la form aagudhu ipa neenga f1 self aim pannu laya adhe mari innoru same genotype konda innoru character vandu nama self aim panna mudhu cross panna mudhu what will happen abingiradha nama paakporu appo pathina ரெண்டு இது இங்கேயும் வந்து உங்களுக்கு ஒரு கேமிட் வந்து இங்கேயும் செட் ஆஃப் கேமிட்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஆகும் அதேமாதிரி இங்கேயும் கே கேமிட் ப்ரொடக்ஷன் ஆகும் ஒன்று வந்து ஸ்பேம்னும் இன்னொரு பக்கத்தில் வந்து ஃபீமேல் தட் ஈஸ் எக் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் இன்னொரு பக்கம் மேல் ஸ்பேம் அதனால தான் இந்த செக்கர் போர்டில் மேலே இருக்கிறதெல்லாம் ஸ்பேமோட கேமிட்ஸ் இங்கே அப்படி டாப் டு பாட்டமில் இருக்கிறதெல்லாம் எக் ஃபீமேலோட கேமிட்ஸ் இதில் என்ன சார் அப்படின்னா நீங்கள் கேமிட்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணிங்கன்னா கேபிட்டல் ஏ இந்த பாருங்கள் எட்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு எட்டு கேமிட் வந்து ஃபார்மேஷனுக்கு வாய்ப்பு எப்படின்னா சிம்பிள் டூ டு த பவர் ஆஃப் த்ரீன்னு போடுறலாம் ஈஸியாக ஏன்னா டபுள் டபுளாக தான் இருக்குது த்ரீ பேர் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால டூ டு த பவர் ஆஃப் த்ரீ போட்டிங்கன்னா டூ டூ சார் ஃபோர் ஃபோர் டூ சார் எயிட் ஸோ எயிட் கேமிட் ஃபார்மேஷன் ஆகும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் ஏ கேபிட்டல் பி அண்ட் கேபிட்டல் சி அது ஒன்றும் அடுத்தது ஓவனாக மாற்றுங்க சியை வந்து ரசிசிவ் ஆக்குங்க ஹியர் சி அடுத்ததில் வந்து பியை வந்து ரசி ரசிசிவ் ஆக்குறோம் ஹியர் மற்றதெல்லாம் டாமினண்ட்டாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் இதில் பியும் சியும் ரசிசிவ் ஆக்குறோம் நெக்ஸ்ட் இதில் ஏவை ரசிசிவ் ஆக்குறோம் மற்றதெல்லாம் டாமினண்ட்டாக இருக்கும் பியும் சியும் அடுத்தது ஏவை ரசிசிவ் ஆக்குறோம் சியை ரசிவ் ஆக்குறோம் பியை டாமினண்ட்டாக வச்சுக்கிறோம் இதில் ஏபியை வந்து ரசிசிவ் ஆக்குறோம் சியை டாமினண்ட்டாக வச்சுக்கிறோம் லாஸ்ட்டில் வந்து மூணு தைமே வந்து ரசிசிவாக வச்சிடறோம் அல்லியில் ஸோ பாசிபிலிட்டி கேமிட்டுக்கு என்ன சார் கேமிட் ஃபார்மேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த கேமிட் ஃபார்மேஷனை வச்சு நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்டுட்டு இருக்காங்க அதை நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு யு ஜஸ்ட் நோ ஹவு டு ஃபார்ம் த கேமிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது மூணு பேர் ஆஃப் கேரக்டர் இருக்கும் பட்சத்தில் உங்களுக்கு கிராமிட்ஸ் எத்தனை நம்பர் வரணும்னா எட்டு கேமிட் வரும் இப்போ வந்து ரெண்டு பேர் ஆஃப் கேரக்டர் இருந்துச்சுன்னா டூ டு த பவர் ஆஃப் டூ ஃபோர் கேமிட்ஸ் வரும் இப்போ டூ டு த பவர் ஆஃப் த்ரீ பேர் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் கேபிட்டல் ஏங்கிறது ஒரு பேர் கேரக்டர் பிங்கிறது இன்னொரு கேரக்டர் சிங்கிறது இன்னொரு கேரக்டர் ஸோ என்னன்னா ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ ஜீன்ஸ் த்ரீ பேர் ஆஃப் ஜீன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அப்போ அவங்களுக்கு எட்டு கேமிட்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் அதே நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரெண்டு கேரக்டர் கொண்டதாக இருந்துச்சுன்னா ரவுண்டு எல்லோ அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா டூ டு த பவர் ஆஃப் டூ ஃபோர் கேமிட்ஸ் கிடைக்கும் ஓகே இந்த கேமிட் ஃபார்மேஷன் அப்போ எப்படி சார் பண்ணுறது அது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் 
இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கேமிட்டில் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு இதுலேயும் ஒவ்வொன்றும் வரணும் இப்போ கேபிட்டல் ஏ கேபிட்டல் பி கேபிட்டல் சி ஒரு கேமிட்னா அதே மாதிரி சுமால் ஏ சுமால் பி சுமால் சி இன்னொரு கேமிட்டு அப்புறம் இதை வந்து ஒரு இதை வந்து ரசிசி வாங்கிங்க சுமால் ஏ கேபிட்டல் பி கேபிட்டல் சி அடுத்த இதை ரசிசி வாங்கிங்க அப்போ கேபிட்டல் ஏ சுமால் பி கேபிட்டல் சி மூணாவதில் இந்த சியை ரசிசி வாங்கிங்க அப்போ கேபிட்டல் ஏ கேபிட்டல் பி சுமால் சி அப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா ரெண்டு ரெண்டாக ரசிசி வாங்குங்க எப்படின்னா ஏவும் பியும் ரசிசி வாங்குங்க சியை டாமினேட் ஆகிங்க அதுக்கு அடுத்த ஆப்ஷன் என்ன பண்ணுங்க பியும் சியும் வந்து ரசிசி வாங்குங்க ஏ வந்து டாமினேட் ஆச்சுங்க நெக்ஸ்ட் இதில் என்ன பண்ணுவோம்னா சியும் ஏயும் நம்ம ரசிசி வாங்கிட்டு பியை மட்டும் டாமினேட் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து கேமிங்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணணும் கடைசியாக வந்து ஸ்மால் ஏ ஸ்மால் பி ஸ்மால் சி ஸோ இது மாதிரி தான் நீங்கள் எட்டு கேமிட்டும் ஃபார்ம் பண்ணணும் இந்த கேமிட் ஃபார்மேஷனை ஏன் இவ்வளோ டீப்பாக நான் இங்கே சொல்கிறேன்னா இதில் டெஸ்ட் வரும் கொஷின்ஸ் வரும் ஸோ இதில் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் ஆகிருக்கணும் எப்பொழுதுமே எப்படி வரணும்னா ஒரு கேரக்டர் ஒரு ஒரு பேர் இருக்குன்னா அதோட கேரக்டர் வந்து ஒவ்வொன்றுத்துலேயும் ஒவ்வொரு கேமிட்லேயும் வர மாதிரி பார்த்துங்க டோட்டலாக எய்தர் டாமினன்ட் ஆர் ரெசிவ் ஒவ்வொரு கேமிட்லேயும் இருக்கணும் ஒவ்வொரு ஜீன்ஸ்க்கான அலீட்ஸ் அந்த மாதிரி நம்ம போடும் பொழுது இங்கே என்னென்னா ஆல் ஆர் டாமினன் கேபிட்டல் ஏ கேபிட்டல் பி கேபிட்டல் சி இதுவும் என்னென்னா கேபிட்டல் ஏ கேபிட்டல் பி கேபிட்டல் சி அப்போ ஆல் ஆர் டாமினன் அப்போ ஆறுமே ஆறு அல்லிலுமே என்னவா இருக்குது டாமினண்ட்டாக இருக்குது அப்போ திஸ் பர்சன் வில் பி வெரி டார்க் ஸோ அந்த மாதிரி அதே வந்து இங்கே லாஸ்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஏ சுமால் ஏ சுமால் பி சுமால் சி இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா சுமால் ஏ சுமால் பி சுமால் சி அப்போ ஆறுமே என்னவா இருக்கும்னா ரசிசிவாக இருக்கும் அதனால் அங்கே ஜீரோன்னு போடுறோம் ஸோ ரசிசிவாக இருந்துச்சுன்னா ஜீரோ அதே ஆறுமே வந்து இதாக இருக்கும் பட்சத்தில் டாமினட்டாக இருக்கும் பட்சத்தில் சிக்ஸு அதே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கணிச்சிங்கன்னா வித்தியாசமாக வரும் கேபிட்டல் ஏ கேபிட்டல் பி சி கேபிட்டல் சியும் இங்கே கேபிட்டல் ஏ கேபிட்டல் பி சுமால் சி இருக்கிறதுனால இங்கே என்ன பண்ணுன்னா அஞ்சு இவங்க வந்து டார்க்னஸ் வந்து இங்கே இருக்கிறத விட இங்கே இருக்கிறது டார்க்னஸ் கூட இருக்கும் ஏன்னா ஆறுமே டாமினட்டாக இருக்கிறதுனால வெரி டார்க்காக இருப்பாங்க வென் கம்பேர்ட் டு அஞ்சு இது வந்து டாமினண்ட்டாக இருக்கிற கேரக்டரை விட ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் இவங்க ஒரு கலர் இருப்பாங்க அதே இங்கே பாருங்கள் ஏ கேபிட்டல் ஏ கேபிட்டல் பி கேபிட்டல் சுமால் சி அதேமாரி இங்கேயும் சுமால் சி அப்போனா என்னென்னா நாலு இது டாமினண்ட்டு ஒரு இது வந்து சுமால் ரெண்டு கேரக்டர் வந்து ரெசிசிவ் கேரக்டர் அப்போ நாலு இதுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி கலர் அதுதான் இங்கே உனக்கு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எதாவது டாமினண்ட்டாக இருக்கும் பட்சத்தில் அது வந்து வெரி டார்க்காக இருக்கும் ஒவ்வொன்றா டாமினன்சி குறைய குறைய அது கொஞ்சம் டார்க்னஸ் வந்து கம்மியாகிட்டே வருது லைட் ஆகிட்டே வருது ஸோ இதுலேருந்து உங்களுக்கு என்ன தெரியுது அடிக்டிவ் ஆஃப் ஜீன்ஸ் ஓ ஏ இருந்துச்சுன்னா ஒரு கலர் எல்லாம் அடிக்டிவ் ஆஃப் ஜீன்ஸ் வந்து பிளே ரோல் ஆன் டிட்டர்மைனிங் த சிங்கிள் கேரக்டர் தட் இஸ் ஹியர் மெலானின் பிக்மெண்டேஷன் ப்ரெசன்ட் ஆன் ஸ்கின் ஸோ அப்போ கே எல்லாம் டாமினண்டாக இருந்துச்சுன்னா அவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா டார்க்கு டார்க் கலரில் வெரி டார்க்காக என்ன 1 by 64 number of dark skin alleles வந்து 0 அப்பனா இவங்க லைட்டா இருப்பாங்கன்னு அர்த்தம் dark skin ஏ கிடையாது light skin அப்ப 1 in 64 வந்து 6 அப்படிን போடும்போது என்னன்னா 6 அல்லீலுமே பிரசன்ட் ஆயிருக்கிறதுனால அவங்க very dark this person so அதுல ஒருத்தன் இப்போ ரெண்டு பேர் போய்ட்டாங்க அடுத்து மீதி 6 அதாவது அடுத்த நெக்ஸ்ட் என்னன்னா ஒரே ஒரு அல்லீல் நம்பர் ஆஃப் டார்க் ஸ்கின் அலீல்ஸ் வந்து ஒன்று மட்டும் இருக்கு அப்படிங்கிறது எத்தனை அப்படின்னு பார்த்தா ஆறு நம்பர் அதே ரெண்டு இருக்கக்கூடிய டார்க் அலீல் எத்தனை அப்படின்னு பார்த்தா பதினஞ்சு நம்பர் மூணு டார்க் அலீல்ஸ் இருக்கு மீதி மூணும் டாமினண்டாக இருக்கு அது வந்து டுவெண்ட்டி நாலு டார்க் அலீல்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறது பதினஞ்சு ஸோ பாருங்க ரெண்டு டார்க் அலீல் இருந்தால் அது பதினஞ்சு நாலு டார்க் அலீலும் பதினஞ்சு அதாவது ஒன்று மட்டும் இதாக 
டார்கலில் இருக்கிறது வந்து ஆறு அதே மாதிரி அஞ்சு டார்கலில் அஞ்சு வந்து டாமினன்ட் அலில் இருக்கிறது வந்து ஆறு ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு த திங்ஸ் ஹேப்பன் ஸோ இந்த அறுபத்தி நாலு இப்படி தான் ஸ்பிட் ஆகிருக்கு இருபது வந்து மூணு 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 டாமினன்ட் மூணு ரசிசிவ் அதே இன்னொரு பதினஞ்சு வந்து ரெண்டு வந்து டார்க் அலி டாமினன்ட்டு இன்னொரு இதில் நாலு இது வந்து டாமினன்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி வந்து டிஃப்ரெண்ட் நம்பர் ஆஃப் ப்ரொப்போஷனில் மொத்தம் அறுபத்தி நாலு எப்படி கிடச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத இங்கே இல்லை ஸ்டேட் பண்ணி உங்களுக்கு காமிச்சிருக்காங்க அதில் ஒன்று வெரி லைட் இன்னொன்று வெரி டார்க் மற்றபடி எல்லாம் அந்த அல்லீல்ஸில் வந்து ஆறு அல்லியில் எத்தனை எத்தனை அல்லியில் வந்து டாமினண்ட்டாக இருக்குது அதில் எத்தனை நம்பர்ஸ் வந்து ஆஃப்ரிங் ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்குன்னு மேலே சிக்ஸுனா ஒரு அல்லியில் மட்டும் டாமினண்ட்டாக இருக்கிறது அதே மாதிரி இங்கே அஞ்சு அல்லியில் டாமினண்ட்டாக இருக்கிறதும் ஆறு நாலு அல்லியில் டாமினண்ட்டாக இருக்கிறது ஃபிஃப்டீன் அதே மாதிரி ரெண்டு அல்லியில் டிஃப் டாமினண்ட்டாக இருக்கிறது ஃபிஃப்டீன் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து செக்ரிகேட் பண்ணி உங்களுக்கு அமைச்சிருப்பாங்க யூ கேன் ரெப்ரஸன்ட் தீஸ் இன் த கிராஃப் ஃபார்ம் இது வந்து ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் பாப்புலேஷன் ஹியர் நம்பர் ஆஃப் டார்க் அலீல்ஸ் வச்சு ஸோ நம்ம பார்த்தது தான் லைட்டாக இருந்தாலும் சரி டார்க்காக இருந்தாலும் சரி அவங்க ஆறு அல்லியிலும் ரெப்ரஸண்ட் ஆகிடுச்சுன்னா டார்க் அவங்க ரெண்டு பேருமே ஒன்று தான் அறுபத்தி நாலில் இவங்க ஒன்று இவங்க ஒன்று ரெண்டு முடிஞ்சிருச்சு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு அல்லியில் டாமினண்ட்டு அல்லியில் இருந்துச்சுன்னா அவங்க ஒரு ஆறு அதே மாதிரி ரெண்டு அல்லியில் டாமினண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா அவங்க ஒரு சிக்ஸ் நம்பர் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஆர் டுவெல் ஸோ சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் டுவெல் இங்கே ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ ஃபோர்டீன் வந்து முடிஞ்சிருச்சு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு அல்லியில் டாமினண்ட்டாக இருக்கிற நம்பர்ஸ் எத்தனை நம்பர் கிடைக்குதுன்னா பதினஞ்சு அதே மாதிரி நாலு அல்லியில் டாமினண்ட்டாக இருக்கிறதுக்கு பாசிபிலிட்டி என்னென்னா பதினஞ்சு அவுட் ஆஃப் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பதினஞ்சு பதினஞ்சு முப்பது ஏற்கனவே ஒரு பதினாலு நாற்பத்தி நாலு ஆகிட்டு நெக்ஸ்ட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய நடுவில் சென்டர் இங்கே என்னன்னா மூணு மூணு டாமினன்ட் அதாவது மூணு டாமினன்ட் அல்லியில் கேபிட்டல் ஸ்மால் ஏ கேபிட்டல் ஏ ஸ்மால் பி கேபிட்டல் பி கேபிட்டல் சி ஸ்மால் சி இந்த மாதிரி ஓ மூணு இது வந்து டாமினண்ட்டாக இருக்குது அதே மூணு இன்னொரு மற்ற மூணும் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ரசிசிவாக இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி மூணு மூணு கிடைக்கிறது வந்து இருபது நம்பர் கிடைக்குது இதுதான் மேக்சிமம் மீடியமில் இருக்கிற ஸ்கின் கலர் தான் அதிகம் ஸோ அந்த த்ரீ வந்து டுவெண்ட்டி அப்போ இது முன்னாடி வந்து இங்கே தேர்ட்டி இங்கே ஃபோர்டீன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கேமி எத்தனை ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் எப்படி தான் வந்து கருவு கிடைக்குது இந்த பாலிஜெனிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி பாலிஜெனிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸ்கின் கலரில் மட்டும்தானே சார் ஏபிசின்னு மூணு ஜீன்ஸ் வந்து அந்த ஸ்கின்னோட கலர் டிட்டர்மைன் பண்ணுற மாதிரி நிறைய ஜீன்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர்ஸ் வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணிகிட்ருக்கு அதில் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஐ கலர் தட் வாஸ் டிட்டர்மைன் பை டூ இம்பார்ட்டன்ட் ஜீன்ஸ் ஓசிஏ டூ அண்டு ஹச்இஆர்சி டூ அப்படிங்கிற ஜீன்ஸ் அது அந்த அந்த ஜீன்ஸ் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஜீன்ஸ் ஓசிஏ டூ அண்டு ஹர்சி டூ போத் ஆர் ஆக்குலர் ஆக்குலரோட கலர் ஜீன்ஸ் வந்து ஆக்குலர் கலரை வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணணும் ஐரிஸ் வந்து ப்ரௌனாக இருக்கணுமா ப்ளூவாக இருக்கணுமா அல்லது க்ரீனாக இருக்கணுமா அண்ட் ஹே ஆல்சோ ஹேர் கலர் கேன் பி டிட்டர்மைன் பை திஸ் டைப் ஆஃப் ஜீன்ஸ் பாலி ஜீன்ஸ் அண்ட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் பிளட் குரூப் தட் இஸ் ஏபிஓ பிளட் குரூப் சிஸ்டம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏபிஓ ஏபி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா ஆக்சுவலாக அந்த ஏபிஓ பிளட் குரூப் சிஸ்டம்ங்கிறது எந்த ஜீன் கண்ட்ரோல் ஆக கண்ட்ரோல் பண்ணுதுன்னா குரோமோசோம் நைனில் இருக்கக்கூடிய ஜீன்ஸ் ஏபிஓ ஜீன்ஸ் அதுதான் வந்து இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுது இதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்குது ஏபிஓ பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் மல்டிப்புள் அலில் சிஸ்டம் ஏன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஐஏ ஐஏ அப்படின்னு இந்த மாதிரி ஒன்று ஐபி ஐபின்னு ஒன்று இன்னொன்று ஸ்மால் ஐ ஸ்மால் ஐன்னு ஒன்று ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ டைப் ஆஃப் அல்லீல்ஸ் ஆர் இன்வால்வ்டு இன் டிட்டர்மைனிங் த கேரக்டர் அதனால தான் இது என்ன சொல்லுவோம்னா மல்டிப்புள் அல்லீல்ஸ்க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக நம்ம இதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் மோர் ஓவர் பாலிஜெனிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இதுலேயும் எக்ஸாம்பிள் அண்ட் ஆல்சோ கோ டாமினன்ஸ் வாட் இஸ் வாட் டஸ் இன் மீன் இங்கே பாருங்கள் இப்போ ஏபி அப்படின்னு இருக்கும் பட்சத்தில் அவங்களுக்கு அல்லீல் எப்படி இருக்குன்னா ஐஏவும் இருக்குது ஐபியும்
ரெண்டு அல்லிலும் இருக்கும்போது எது டாமினோ அதை எக்ஸ்பிரஸ் ஆயிடும் சாதாரணமா இப்ப ஏ டாமினா இந்த குரூப் பினோடபி கேரக்டர் வந்து ஏன் தான் வரும் ஆனா இங்க எப்படின்னா ரெண்டுமே ஈக்குவலி டாமினன்ட் அதனாலதான் என்ன ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்கன்னா ஏ பி அப்படின்னு சோ அதனால இது கோ டாமினன்ஸ்க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாலிஜெனிக் அண்ட் மல்டிபிள் அல்லிலுக்கும் இது எக்ஸாம்பிளா நம்ம சொல்லுவோம் சோ மூணு விஷயத்துக்கு ஏபிஓ பிளட் குரூப் சிஸ்டம் எக்ஸாம்பிள் ஒன்னு வந்து மல்டிபிள் அல்லில் சிஸ்டம் பாலிஜெனிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ கோ டாமினன்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த விஷயத்த நீங்க நல்லபடியா நோட் பண்ணி வச்சுங்க உங்களோட நோட்ஸ்ல இதை அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் மூணு இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் இந்த பிளட் குரூப் சிஸ்டம் மல்டிபிள் அல்லில் ஏன்னா நிறைய அல்லில் இருக்கு இல்லையா ஐஏ ஐபி ஐனு மூணு அல்லில் இன்னொன்னு பாலிஜெனிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் த்ரீ ஜீன்ஸ் தட் வில் டிடர்மைன் த ஒருத்தங்களுக்கு ஒவ்வொரு வெயிட் தான் ஹைட்டும் ஒவ்வொருத்தங்களுக்கு வெரி ஆகுது ஸோ தீஸ் கேரக்டர்ஸ் ஆர் ஆல்சோ கண்ட்ரோல்டு பை மெனி நம்பர் ஆஃப் ஜீன்ஸ் பாலிஜெனிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் பிஹேவியர் ஆல் தீஸ் பிகாஸ் ஆஃப் குரூப் ஆஃப் ஜீன்ஸ் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் தட் இஸ் குரூப் ஆஃப் ஜீ செட் ஆஃப் ஜீன்ஸ் அடிக்டிவ் நம்பர் ஆஃப் ஜீன்ஸ் தட் வில் டிட்டர்மைன் த சிங்கிள் கேரக்டர் இந்த டைப்புக்கு இது எல்லாமே எக்ஸாம்பிள் முக்கியமாக ஐ கலர் ஹேர் கலர் பிளட் குரூப் அண்ட் ஹைட் வெயிட் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் பிஹேவியர் இப்போ நீங்கள் இந்த இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஏக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஐஏஐஏ பிக்கு என்ன அல்லின்னா ஐபிஐபி ஏக்கு மட்டும் ஐஏஐபி தட் இஸ் ஈக்குவலி டாமினன்ட் அண்ட் ஓ பிளட் குரூப்புக்கு சுமால் ஐ ரெண்டும் இல்லைனா ஐ ஜீரோ ஐ ஜீரோனு போடுறது வழக்கம் ஓகே இதில் ஓ வந்து யூனிவர்சல் டோனர்மோ ஏபி வந்து யூனிவர்சல் ரெசிபியன்ட்டுமோ அது அடுத்த பிரச்சனை நம்ம இந்த இதில் இது பண்ண வேண்டாம் just uh, for information and the blood group system la pathina a antigen ulla a group b antigen enna b group a and b rendu me enna a b group endha antigen illena adu o group okay sir ipo inde inda genes pathi paapom skin color la ninga genes sonninga a b c nu appi thana na illa actually unmaiye adu ulla irukadhu vevar maari irukum pathina slc 45a2 abbingiradhu ஒரு பதினோராயிரம் பேஸ் பேர் கொண்ட ஒரு நியூக்ளியோடைட் ஜீன் அந்த ஜீன் வந்து லைட் ஸ்கின் கலரை அவுட் கம்மாக கொடுக்குது ஆல்சோ எஸ்எல்சி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏ ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதுவும் லைட் ஸ்கின் கலரை கொடுக்குறதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்குது ஓசிஏ டூ ஹெர்ஸ் டூங்கிறது வந்து ஆக்குலர் கண்ணில் கலர் ஐரிஸ் ப்ரவுன் ப்ளூ ஆஸ் வெல் அஸ் க்ரீன் கலர் அதை டிட்டர்மைன் பண்ணுறது இந்த ஜீன்ஸ் And MYO5, DTN, BP1, என்ன TRY, TY, RP1, SLC24, A5, OCA2, these are all திஸ் ஆர் ஆல் வாட் தே வில் டிட்டர்மை ஜீன்ஸ் தட் வில் டிட்டர்மைன் த ஸ்கின் கலர் அண்ட் ஐ கலர் ஓகே எம்சிஐஆர் அப்படிங்கிறது டைவர்சிஃபைடு ஹேர் கலர் திஸ் ஆர் ஆல் நத்திங் பட் ஜீன்ஸ் தட் கண்ட்ரோல் த சிங்கிள் கேரக்டர் தட் இஸ் பாலிஜெனிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஸோ இந்த பாலிஜெனிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸில் உங்களுக்கு முக்கியமாக எதனா ஏபிஓ பிளட் குரூப்பையும் அந்த ஸ்கின் கலர் டிட்டர்மினேஷனையும் நிச்சயமாக கேட்பாங்க இந்த இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் மூணுதுமே மூணு செட் ஆஃப் அல்லில்ஸுமே என்னவாக இருக்கு ரெசிசிவாக இருந்துச்சுன்னா அவன் வந்து வெரி லைட்டாக இருக்கான் அவனை தான் நம்ம அந்த பையன் அந்த பையனுக்கு வந்து என்னென்னா பிக்மெண்ட்டே இருக்காது ஸோ இன்னொரு மூணுமே வந்து டாமினன்ட் குரூப் ஆஃப் இருக்கும் பட்சத்தில் அவன் வந்து நீக்ரோவாக இருப்பான் இதில் பாதி பாதி மூணு டாமினன்ட் மூணு ரசிசிவாக இருக்கும் பட்சத்தில் அவன் மீடியமாக இருப்பான் ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் இல்லஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஸ்கின் கலர் இன் த ஹியூமன்ஸ் ஓகே தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சி யூ நெக்ஸ்ட் வீடியோ தேங்க்யூ